，沈文成月底开唱前惊传意外，六日迎接六十八岁的他，生日前夕一如往常去溪边钓鱼，没想到石头不稳，他整个人跌入水中，左手中指蛇伤肿了好大一个，所幸事后就医无大碍。他把这次跌倒当成上天的礼物，希望遇水则发，湿了一身好清凉，然后手指肿起来，会发会发，发起来了。沈文成比喻生日就像树的年轮，一圈一圈围上去，也跟粉丝分享勉励。年纪虽然大了，年轮又长了一圈，但要保持年轻的心，正能量生活，也让身体的树更粗壮，更健康。生日当天，他正在嘉义录影，制作单位特别为他定制七海刀郎蛋糕庆生，意外惊喜让沈文成好感动。他本月二十四日将在台北国际会议中心举办演唱会，近日正积极彩排备战，虽近来感冒，钓鱼出意外，手指挂彩，但乐观的他不以为意。更令他开心的是，远在国外的儿子打视讯电话祝他生日快乐。沈文成透露，儿子每天都会跟他通 line。这次因工作关系，可能无法排假回台看他演唱会，但他之前已把台中站影片、照片发给儿子看，父子还一起讨论演唱会内容。此外，沈文成也分享，每年自己都会预先买好生日礼物犒赏自己，今年的礼物则是一顶赛车安全帽，因他有收集外国偶像赛车手所佩戴的赛车帽，每个型号都买好收藏。今年生日礼物抢到的这顶，更令他开心不已。不仅需特别定制，连运送抵台都要耗时长达半年，但也让他因此每天充满期待。沈文成台北演唱会购票，请洽年代售票。沈文成当年以一首台语歌《心是谁人知》打开知名度。1 9 8 2年发行的专辑《心是谁人知》没有任何宣传，只在夜市贩卖，竟售出一百多万张。就连刘德华、成龙当年来台湾时，都指定要唱这首歌，爆红程度相当可观。已经出道四十多年的沈文成，有着西洋经典歌大神之称，在他脑中的英文金曲库就高达二百多首，基础相当深厚。沈文成回忆起，他当时有幸转为发片歌手的幕后推手，正是三金歌王蔡振南。当时他在西餐厅驻场，蔡振南为找他录制专辑，一连七天都去西餐厅点他唱歌，此举让沈文成打趣说：“他是不是对我有兴趣？”沈文成也透露，其实蔡振南先前找了很多女歌手唱《心是谁人知》，但始终觉得不适合。最终在一位歌迷的引荐下，才找到沈文成。而他也笑亏，我是人家捡剩的。此外，沈文成钓鱼成痴，意外在过程中受到启发，得到更多写歌的灵感。更感性地说，其实我对钓鱼有很深的渊源。爱钓鱼、风追浪的沈文成，因为对鱼的热爱，经常在溪里、海里遨游，锻炼出过人体力。据了解，六十多岁的沈文成之前常年主持登山户外节目，导致五十五岁时开始膝盖磨损，疼痛无比，甚至需要用轮椅出行，用尽了所有西医方法，依然复发状况频繁。后来改为逐浪追风后，鱼成了他最好的朋友，谁也疗愈了他的膝盖。现在的沈文成。风靡垂钓多年，因为鱼给他的灵感，还让他得到了双料金钟奖的肯定。不工作的时候，他几乎都是在追鱼，骑着重机在中部山区部落和鱼友找寻鱼的踪迹。我乐在追鱼，钓到之后再放走。好玩的是，找鱼的过程，谈到鱼，沈文成就眉飞色舞。嗜好变了，人生其乐无穷。现在谈到鱼，沈文成如数家珍，台湾鱼类的分布区域。在偏远的川流溪谷，他几乎都走到过。现在的他非常重视自己的关节及膝盖。我最大的愿望就是老了不是坐在轮椅上，而是钓鱼及唱歌。他目前最大的心愿是膝盖顾好了，台湾每条溪谷我都想再去走一走，和我那美丽的鱼儿约会。除了喜欢鱼之外，沈文成从小还喜欢亲近大自然，直到现在，他一有空就往溪边、山野跑。他由花草体会人生，有时碰上沧海桑田，熟悉的老地方，因为一场大洪水荡然无存，你会难过伤心，但也慢慢体会到，有天我们也会像这些花草就这样走了，然后生命将再度出现。人也是这样，我们总会离开世界，留下一些东西给人们。后来沈文成因缘际会下到安养中心探望失智的长辈，想到自己一旦失智不能钓鱼怎么办，于是开始勤于锻炼。
，做防老的健身操，最重要的是认真玩乐。当你玩出一个所以然，就不是玩物丧志了。然后记得奖赏自己，才更有动力。不过有爱好虽然是一件好事，但也不能太过沉迷。前几年，沈文成爱唱歌，更疯钓鱼，一周花五天时间钓鱼。以前沈文成爱钓鱼。到马来西亚出外景时，即使在前往机场返台途中，一看到溪，也要求下车溪钓，钓个二十分钟也好。他说，以前常在溪边钓鱼没回家，老婆一开始还会从桥墩空投便当给他，最后气到把他的钓具都丢掉，还放话要离婚。直到他拿到金曲奖台语男演唱人奖，才像是拿到免死金牌。老婆也不再管他爱钓鱼，带着小孩移居加拿大。前段时间，沈文成飞去加拿大和妻小围炉，仍不忘背起钓竿，还因此误闯保护区，吃了两张罚单。如今已经六十多岁的资深男星沈文成，出道四十多年，从实力唱将走到今天成为知名外景节目主持人，将大半人生都奉献给了演艺圈。不过，当大明星确实万众瞩目，也享受名利双收的滋味，但取而代之的。沈文成也错过了好多陪伴家人的珍贵时刻，在一次难得的访谈中，说起前后二任妻子都带着孩子搬到国外的原因与情况，向来洒脱气派的沈文成也不禁触动到了心中最柔软的那块，罕见在镜头前坦诚这些年来对妻小的亏欠，真情流露了模样，令人动容。据相关媒体报道，沈文成首先直言，第一段婚姻因为年轻气盛而离婚。虽当初是与前妻两人共同的决定，现如今也没什么好在旧事重提的，但唯独当年让女儿跟着妈妈的决定，她想借此机会特别澄清。那时女儿还小，我总想着女孩子不可以没有妈妈，加上我自己工作，整天上山下海不在家，怕照顾不好她，所以答应让女儿跟着妈妈。回首当年，沈文成虽说的淡然。但神情中却早已布满了藏也藏不住的温情与落寞。沈文成还接着透露，对于女儿的确会感到亏欠，总会想没有陪着女儿长大，是不是该为她多做一些事？这些年来，一点点的情绪慢慢积累，成为心中遗憾。至于现任的太太，沈文成表示，是1999年时，他同意老婆带着儿子 Simon 移居加拿大。一家人才从此过上了分隔二地的生活。那时我看到小一的儿子，书包快比他个头还重，每天念书到十一、十二点。我不忍心看他在这种压力的环境下长大，所以让他们到国外去生活。而我因为工作，就还是留在台湾。对此，沈文成明白自己为了儿子没有做错，但数十年的异地相处可不是件容易的事。他也承认，一开始也曾遇到过相处上的难题，刚开始的确比较难熬，有时电话会讲到脸红脖子粗，儿子有时也会埋怨自己为何这么忙都不到加拿大看他们。好在随着儿子越来越懂事，加上沈文成借着一年孩子升高中的暑期空档，带儿子一起出外景，享受难得的父子之旅后，成功修补了两人的亲子关系。一起当时的情况，西蒙笑说：“那趟旅程真的让他对爸爸完全改观。那时凌晨三点就要起床，出海后船又非常颠，我一上船就吐个半死，只能一直躺着。但爸爸却可以像钢铁人一样继续录节目，我才知道他平常有多辛苦。所以从那之后，西蒙不仅对爸爸留在台湾工作一事变得能够体谅，还化身为小粉丝，看到沈文成脸书上 PO 的钓鱼影片。”也会互动留言。后来沈文成隔了十四年才主持《宝岛鱼很大》，沈文成说：“或许机缘到了。”他主持八大大冒险家八年膝盖受伤，双腿不堪爬山，耗费体力，才在一年前如愿主持钓鱼节目，被笑不能上山，只好下海。如今的沈文成也算是家庭美满，还有自己的兴趣爱好，也不失为一种幸福。最近沈文成也慢慢变得通透起来。六十六岁资深男星沈文成出道四十年，从实力唱将走到今天，成为知名外景节目主持人，将大半人生都奉献给了演艺圈。不过，当大明星确实万众瞩目，也享受名利双收的滋味，但取而代之的，沈文成也错过了好多陪伴家人的珍惜时刻。在次难得的访谈中，说起前后两人妻子都带着孩子搬到国外的原因与情况，向来洒脱气派的沈文成。也不禁触动到了心中最柔软的那块，罕见在镜头前坦诚这一年来对妻子的亏欠，真情流露的模样令人动容。
，沈元成首先直言，第一段婚姻因为年轻气盛而离婚，所以当初是与前妻二人共同的决定。现如今也没有什么好在旧事重提的，但唯独当年让女儿跟着妈妈的决定，他想借此机会特别澄清。那时女儿还小，我总想着女孩子不可以没有妈妈，但是我自己工作整天上山下海的不在家，怕照顾不好她。所以答应让女儿跟着妈妈。回首当年，沈元成虽然说的淡然，但神情中却是早已布满了藏也藏不住的温情与落寞。沈元成还接着透露，对女儿的确会感到亏欠，总会想没有陪着女儿长大，是不是该为她多做一些事？这些年来，一点点的情绪慢慢积累，成为心中遗憾。至于现任的太太，沈元成表示，在一九九九年时。他同意老婆带着儿子 Simon 移居加拿大，一家人才从此过上了分隔两地的生活。那时我看到小一的儿子，书包快比他个头还重，每天念书到十一、十二点。我不忍心看他在这种压力的环境下长大，所以让他们到国外去生活。而我因为工作，就还是留在台湾。对此，沈文成明白自己为了孩子没有做错，但二十年的异地相处可不是件容易的事。他也承认一开始。也曾遭遇过相处上的难题，刚开始的确比较煎熬，有时电话会讲到脸红脖子粗，儿子有时也会埋怨自己为何这么忙，都不到加拿大看他们。好在随着儿子越来越懂事，加上沈文成借着一年孩子升高中的暑假空档，带儿子一起出外景，享受难得的父子之旅后，成功修补了两人的亲子关系。一起当时的情况 ，Simon 笑说，那趟旅程真的让他对爸爸完全改观。那时凌晨三点就要起床，出海后船又非常颠，我一上船就吐个半死，只能一直躺着。但爸爸却可以像钢铁人一样继续录节目，我才知道他平常有多辛苦。所以从那之后，思文不仅对爸爸留在台湾工作一事变得能体谅，还化身为小粉丝，看到沈文成脸书上 PO 的钓鱼照片也会互动留言。沈文成坦言，钓鱼可说是他毕生最大的兴趣。曾痴迷到一周要钓五天，当时每天都会一大早就开车直奔海边，并且坚持一定要等到钓到鱼才肯回家。不仅如此，甚至还将大半的收入都投入购买各式各样的钓具，让太太看不下去，他也一度被赶出家门。最后，老婆还气到把他的钓具都丢掉，并且放话要离婚。一起当时的情况，沈文成真的印象深刻。幸好。意识到婚姻危机的沈文成，赶紧答应老婆，从此只在住家隔壁的西边钓，并且中午由老婆垂钓送便当，随时让太太掌控行踪，这才化解了他的怒火。而这样的约定就这么持续到他夺下金曲奖，他与男演唱人奖的那天才解禁。老婆不再管他钓鱼，后来还带着儿子 Simon 移居加拿大，至今已过二十几年。不过他也强调。妻小到国外生活，并非是家庭失和。那时我看到小一的儿子，书包快比他的个头还重，每天念书到十一、十二点。我不忍心看他在这种压力的环境下长大，所以让他们到国外去生活。而我因为工作，就还是留在台湾。虽然沈文成与妻小常年分隔两地，但他还是心系着家人。对此 ，Simon 也曾在受访时表示，能和爸爸相处的机会其实不多。他每次回来台湾。爸爸都会热情地邀请他一起钓鱼，他十分开心，也很珍惜，也期盼爸爸能在演艺圈上发展越来越好。看得出来，父子间的感情相当深厚。上月才欢度六十六岁生日的沈文成，原定六月底于重回七十年代西洋金曲演唱会北中南三地巡演，演唱会受疫情影响延期，但他也不得闲，早晚练歌又运动，并超前部署打了疫苗，为演唱会做足准备。他笑说：“生日一过就收到打疫苗的通知，是收到最好的生日礼物。”沈文成秉持着有疫苗就打，接种的类别是莫德纳，只有湿疹部位酸酸的，感到一点疲倦，但隔天就生龙活虎。他自豪说：“每个人的状态应该不太一样，我想可能我平常都在运动，身体底子好，所以没什么副作用。”为了迎战出道三十多年来的第一场英文演唱会，他早晚都练歌。笑说歌词比练就倒背如流。平常靠着硕西和钓鱼训练体力的他，疫情期间都是跑到位于大甲溪附近的溪谷间自主训练。他笑说：“无人知晓，无人陪伴
，全程都是独自前往，除了践行、钓鱼，也背着吉他。他在山林里唱歌，因此瘦了三公斤。不仅捡了鸡似球鞋的大石头作为宝贝，还催生新歌《举岛情歌》。面对微解封，近期已开工的他，防疫装备塞满行李箱，他笑说：“即便这样，钓竿、朔溪的配备也还是带在身上。”以备下工后能随时享受一个人的悠闲。他钓鱼仅兴趣，钓完就放生，放生前还会跟鱼道歉。他自嘲曾因太沉迷钓鱼，老婆差点要离婚。他直接把钓竿丢在门口，叫我去睡西边。一九八二年，一首《心事谁人知》让沈文成成为家喻户晓的歌手。除了许多脍炙人口的歌曲，主持《大冒险家》《宝岛鱼很大》等节目。也让他成为台湾旅游行脚节目的标杆人物，中英交杂又带着一点原住民口音的幽默口吻，加上一头摇滚长发、酷炫墨镜，沈文成总是给人热血、爱冒险又活力十足的印象。但在刚强的外表下，铁汉男儿也有不为人知的柔情。年轻时的沈文成曾有过一段婚姻，和前妻育有一个女儿，后再婚又与现任太太育有一个儿子。年轻时气盛，都有自己想做的事。离婚是彼此决定，也没什么好说。就是那时女儿还小，我总想着女孩子不可以没有妈妈。加上我自己工作，整天上山下海不在家，怕照顾不好她，所以答应让女儿跟着妈妈，不私谈钓鱼、唱歌创作那一般神采奕奕。此时沈文成的神情显得温柔又落寞。后来女儿随前妻家人移居国外，沈文成坦言。的确会感到亏欠吧，总会想没有陪着女儿长大，是不是该为她多做一些事，成为心中遗憾。再婚后，沈文成与现任太太又有一个儿子 Simon， 但一九九九年，妻儿移居加拿大，开始分隔两地的生活，至今已过了二十几年。那时我看到小易的儿子，书包快比他个头还重，每天念书到十一十二点，我不忍心看他在这种压力的环境下长大。所以让他们到国外去生活，而我因为工作，就还是留在台湾。沈文成先前上节目曾透露，对于天二女儿重症复发的消息，他坦言看到新闻后相当震惊，同时也很不舍，自己也在得知讯息的当下就传讯关心，希望于天大哥和于愿琪都能坚强。沈文成还特别提到自己当初之所以能接下黄金年代的主持棒，都要归功于于天。并坦言，因平常受于大哥太多照顾，所以届时有需要我的话，我也会义不容辞去帮忙造势，希望能借一己之力，来减轻老友的负担。如此深厚的情谊，令人羡慕。除了主持歌唱节目外，沈文成手上还有另一个钓鱼外景节目，也让一生热爱钓鱼的他，能在节目中满足对拉杆的渴望。不过，他也坦言，由于常常上山下海，让他膝盖严重老化。视力也开始有老花的症状，已经六十六岁的沈文成不由得感叹体力真的大不如前。接着他回忆起过去曾上飞哥主持的节目，综艺非常赞，两人都因为喜爱户外活动而成为无话不谈的好友。不过他表示，当天录像回家后，凌晨三点竟收到一封来自张飞的讯息，里面的内容让他至今仍印象深刻。沈文成说，张飞凌晨三点传了讯息。上面写道：“老弟，看到你才觉得我是活着，似乎是有感于近年来老友接连离开，让他感叹岁月的无情，心中更是充满无限惆怅，也让他更懂得去珍惜身边的每一位朋友。而喜爱钓鱼的他，也不忘期许自己要健健康康的活着，不能坐轮椅，因为那样无法出门钓鱼了。如今沈文成除了上节目外，他很享受目前闲云野鹤的钓鱼生活。”今天的分享就到这里了，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。